আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু নিউরন প্লাস সাবজেক্ট রিভিউ আমি সাদন সাদিক আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ থেকে বিবিএ কমপ্লিট করেছি তো এই ভিডিওতে আমি কতগুলো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন আনসার দেবো অর্থাৎ আইবিএতে কি পড়ানো হয় আইবি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর আপনার জব মার্কেটে অপরচুনিটিস কেমন আইবিএতে স্টুডেন্ট থাকাকালীন অবস্থায় আপনার অপরচুনিটিস কেমন নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটিস কেমন আইবি কালচার কেমন এবং ওভারঅল আইবি থেকে আপনি কি কি শিখতে পারেন তো শুরু করি হচ্ছে আইবিআইতে কি কি অফার করে আইবিআইতে একদম বেসিকে আছে হচ্ছে চার বছরের বিবিএ প্রোগ্রাম আপনি এইচএসসির পর কিংবা এসিটি দিয়ে চার বছরের বিবিএ প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারেন যেটা চার বছরে আপনার এক লাখ আশি হাজার টাকা খরচ পড়বে এরপর আছে হচ্ছে আপনার এম বিএ প্রোগ্রাম এবং এম বিএ প্রোগ্রামের জন্য নট নেসারিলি আপনার বিবিএ ডিগ্রি থাকা লাগবে অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও এসেও এম বিএতে জয়েন করতে পারে এম বিএ নর্মাল প্রোগ্রামটা হচ্ছে আপনার দুই বছরের চার বছরের বিবিএ দুই বছরের এম বিএ এর উপরে আছে হচ্ছে আপনার এক্সিকিউটিভ এম বিএ কিংবা ই এম বিএ এটা হচ্ছে আপনার চাকরিজীবীদের জন্য আপনার যদি তিন থেকে পাঁচ বছরে চাকুরির এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে আপনি ই এম বিএ করে এক্সিকিউটিভ এম বিএ করে এক বছরের মধ্যে আপনি এম বিএ ডিগ্রিটা নিয়ে ফেলতে পারেন এর উপরে আছে হচ্ছে আপনার ডি বি এ একদম নতুন অফার করা হচ্ছে জিনিসটা এর পাশাপাশি বিভিন্ন দুই সপ্তাহে কিংবা দুই দিনে কোর্স অফার করা হয় যেমন অ্যাকাউন্টিংয়ের উপর ম্যানেজমেন্টের উপর মার্কেটিংয়ের উপর হিউম্যান রিসোর্সের উপর অ্যাসেরা তো আইবি তো ওভারঅল আপনি যেসব প্রোগ্রামই পাবেন না কেন সবগুলো বিজনেস সেন্ট্রেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে মনে করেন আইবিএ থেকে আপনি বিবিএ কমপ্লিট করে পাশ করলেন ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট জব মার্কেটে আপনার অপরচুনিটিস কেমন হবে এখানে আইবিএসটা অনেক অ্যাডভান্টেজ পায় তারা এমন কিছু জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারে যেখানে অন্যদের কাছে অ্যাপ্লাই করার সুযোগটাও থাকে না এবং ভালো ভালো কিছু পজিশন আমাদের জন্য ওপেন থাকে যেমন এমটি প্রোগ্রামস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামস একদম বেস্ট যে চাকরিগুলো দেশের মধ্যে পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে আপনি জয়েন করবেন এক থেকে দুই বছরের মধ্যে আপনার পারফরমেন্স যদি ভালো থাকে আপনি ডিরেক্ট ম্যানেজারের পোস্টে প্রমোশন পেয়ে যাবেন আপনার একটা ম্যানেজমেন্ট পজিশনে যেতে তিন থেকে পাঁচ থেকে দশ বছর লেগে যেতে পারে সেখানে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটরা ফার্স্টেই ভালো একটা স্যালারিতে সিক্সটি থাউজেন্ড সেভেন্টি থাউজেন্ড কিংবা এক লাখেরও বেশি স্যালারিতে জয়েন করতে পারে এবং দুই এক বছরের মধ্যে কনফার্ম প্রমোশন যদি তারা ভালো পারফর্ম করে তো এই গেল হচ্ছে চাকরির অবস্থা এবং সাধারণত কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে বেকার থাকে না চাকরি কোনো না কোনো অপরচুনিটিস থাকে যদি তাদের বনি বানো না হয় চাকরির স্যালারি নিয়ে তাহলে তারা বেকার থাকে কিংবা অন্য কোনো কাজ করে বাট বেকার অনিচ্ছাকৃতভাবে বেকার চাকরি পাচ্ছে না এমন অবস্থা সাধারণত হয় না আপনার যদি একটা আইবিআই ডিগ্রি থাকে বাংলাদেশে আপনার অনেক অপরচুনিটিস ওপেন থাকবে এরপর আসে হচ্ছে আপনি যখন আইবিএতে শিক্ষার্থী থাকবেন তখন আপনার অপরচুনিটিসগুলো কেমন আপনার বেস্ট আর্নিং সোর্স হচ্ছে অ্যাডমিশন সিজন আপনার জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আপনার অ্যাডমিশন সিজন ওপেন থাকে এই টাইমে আপনি আইবিআর কোচিংয়ে করাতে পারেন কিংবা যেসব জায়গায় আপনি ইংলিশ দরকার হয় ওসবের কোচিংয়ে করাতে পারেন তো এগুলো সময় আপনি যদি দিনে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ডেইলি ইনভেস্ট করেন আপনি অনায়াসে লাখানেকে বেশি ইনকাম করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে একটা আইবিআর স্টুডেন্ট প্রতি ঘন্টায় কিংবা দুই ঘন্টায় আটশো থেকে পাঁচ হাজার কিংবা এর চেয়ে বেশি আর্ন করতে পারে ডিপেন্ডিং অন ব্যাচে কতজন স্টুডেন্ট পড়াচ্ছে এবং এই সিজনের বাইরেও বিভিন্ন সময় সে এসিটি পড়াতে পারে টোফেল পড়াতে পারে আইএলটিএস পড়াতে পারে জিম্যাট এগুলো জিনিস পড়াতে পারে যেগুলোর কারণে আপনার অ্যানালিটিক্স কিংবা ইংলিশ কিংবা আপনার ম্যাথসের দক্ষতা লাগে তো আপনার সবসময় আর্নিং অপরচুনিটিস থাকবে স্টুডেন্ট পড়িয়ে এর পাশাপাশি আপনার বিভিন্ন রিসার্চ অপরচুনিটিস আসবে বিভিন্ন কোম্পানি পেইড ইন্টার্নশিপ আসবে বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য যখন কোম্পানি কোনো মানুষ দরকার হয় আপনার আইবি গ্রুপের মধ্যে অনেক সময় ডিরেক্ট পোস্ট যায় এগুলো পাবলিকলি পোস্ট যায় না অনেকগুলো ডিরেক্ট আইবি গ্রুপের মধ্যে পোস্ট যায় তাই আপনি ডিরেক্ট অ্যাক্সেস পাবেন যে কোন জবটা আপনি করতে চান কিংবা কোনটা আপনি চান না তাই আর্নিং বহুত অপরচুনিটিস আসবে এবং চার বছরে আপনার লাগে হচ্ছে এক লাখ আশি হাজার টাকা আপনি যদি ফার্স্ট ইয়ারে ঠিক মতো একটু স্টুডেন্ট পড়ান তাহলে অ্যাকচুয়ালি পুরো বছরের পুরো চার বছরের সব ইনভেস্টমেন্ট আপনার উঠে আসে একটা সিজনের মধ্যে তাই ইটস ভেরি ইজি আর্নিং করা যদি আপনি একটু টাইম দেন কিন্তু ওইখানে সম্পূর্ণ টাইম দিতে যদি আপনার রেজাল্ট যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে একটু বিপদ কারণ আইবি একটা পলিসি আছে যে আপনি যদি টানা দুইবার একই সাবজেক্টে ফেল করেন আপনি ড্রপ আউট ড্রপ আউট মানে ড্রপ আউট আপনি আর ঢুকতে পারবেন না কোনোভাবেই আপনি ঢুকতে পারবেন না আপনি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারও হন যদি আপনি ড্রপ আউট মানে আপনি আউট আপনি আর কোনোভাবেই শুরু থেকে স্টার্ট করতে হবে না আপনাকে একদম অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে শুরু করতে হবে তাই আপনি অনেক আর্নিং অপরচুনিটিস পাবেন অনেক স্বাধ
আটটা মাস বাকি চারটা মাস আপনার লাইফ হেল হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা জেনে যেন জয়েন করেন এবং এখানে একটা কথা ফার্স্ট ইয়ারে সবাইকে বলে দেওয়া হয় সবাই ফার্স্ট ইয়ারে মাথা নাড়ে কিন্তু পরে জিনিসটা বুঝতে পারে সে কথাটা হচ্ছে যে আইবিএতে টেকা টাফ কিন্তু তার চেয়েও টাফ হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট করে বের হওয়া আপনি হয়তো বা কোনোভাবে আইবি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়ে গেলেন বাট শেষ পর্যন্ত আপনি গ্র্যাজুয়েট করতে পারবেন নাকি এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার আমরা যখন জয়েন করেছিলাম আমরা একশো জন জয়েন করেছিলাম এ বছর যখন আমরা গ্র্যাজুয়েট করেছি একশো জন গ্র্যাজুয়েট করেছি তার মাঝখানে আপনার পঁচিশ জন কিন্তু গ্র্যাজুয়েট করে নাই আপনি যদি হিসাব করেন তাহলে দেখবেন মাত্র এইটি টু পারসেন্ট গ্র্যাজুয়েট করেছে বাকি এইটিন পারসেন্ট এখনও গ্র্যাজুয়েট করে নেই কয়েকজন ড্রপ আউট হয়ে গিয়েছে তাই আইবিদের ঢুকলে নেবো আপনার লাইফ সেট এমন ব্যাপার না আপনাকে একটু পড়াশোনা অফকোর্স করতে হবে এখন আসে হচ্ছে আইবিএর কালচারটা কেমন আপনি যদি পার্টি পার্সন হন আপনি যদি মজা করতে বেশ পছন্দ করেন তাহলে এখানে বেশ আনন্দ পাবেন এখানে বেশ পার্টি হয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় বিভিন্ন জায়গায় আপনি যেতে পারবেন বেশ মজা হয় আপনি ক্লাব করতে পারবেন বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতে পারবেন কম্পিটিশান করতে পারবেন এবং এখানকার কালচারটা হচ্ছে সবাই অনেক কিছু করছে সবাই সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত কেউ কম্পিটিশান করছে কেউ ব্যবসা করছে সবাই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত এবং দেশে খুব ভালো ভালো শিক্ষার্থীগুলো এক জায়গায় তো আপনার আশপাশে যদি সারাক্ষণ মানুষজন ভালো কিছু করতে থাকে আপনি অটোমেটিক প্রেশার করবে ইম্প্রুভ করার জন্য এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার একটা গ্রুমিং হয়ে যাবে আই বি থেকে যখন আপনি বের হবেন একটা পার্সোনাল গ্রুমিং দেখতে পারবেন আপনি যখন দেখবেন যে মিলিটারি থেকে কোনো মানুষ বের হচ্ছে তাদের মধ্যে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যাচ্ছে ঠিক আছে ওর মধ্যে একটা আর্মি আর্মি ভাব আছে ঠিক সিমিলারলি আই বি থেকে যখন আপনি বের হবেন আপনার একটা গেট আপে কথা বলার ধরনে একটা শার্পনেস থাকবে একটা গ্রুমিং থাকবে আপনি ঠিকমতো কথা বলতে পারবেন আপনি প্রেজেন্টেবল হবেন এবং আপনার মাইন্ড অনেক শার্প হবে এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে একটা ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি খুবই ক্লোজ একটা কমিউনিটি তো আপনি যদি উল্টাপাল্টা কিছু বলেন লজিকের বাইরে তাহলে পুরো কমিউনিটির কাছে আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে জিনিসটা তাই অটোমেটিক আপনি আলোচনার মাধ্যমেই একটা শার্প ব্রেন এখানে ডেভেলপ করেন একটা ওপেন মাইন্ড এই কমিউনিটির মধ্যে ডেভেলপ করেন সো ইটস এ ভেরি গুড কালচার যদি আপনি নিজেকে পার্সোনালি ডেভেলপ করতে চান এখন আসে হচ্ছে আপনি খেলাধুলার ব্যাপার কিংবা ডিবেটিংয়ের ব্যাপার আপনি যদি ফুটসল খেলেন কিংবা ফুটবল খেলেন বেশ ভালো একটা ক্লাব পাবেন বেশ ভালো একটা কমিউনিটি পাবেন বাস্কেটবলের জন্য বেশ ভালো একটা কমিউনিটি এবং ডিবেটিং সোসাইটি এখানে বেশ পাওয়ারফুল এবং ট্রেডিশনটা বেশ ভালো তা আপনি যদি ডিবেটার হন আইবিএতে বেশ ভালো সুযোগ পাবেন এবং ফাইনালি আসে হচ্ছে আইবিএ থেকে আপনি কি কি শিখতে পারেন এবং ওখানে ওভারঅল পরিবেশটা কেমন আইবিএতে আপনার কোনো সেশন জট নাই হয়তো বা কোনো একটা জায়গা আপনার মারামারি হচ্ছে আপনি টিয়ার গ্যাস খেয়েও আপনি ক্লাস করতে যাবেন কারণ আপনার কোনো কিছু থেমে থাকবে না সব কিছু টাইম মতোই আপনার শেষ হবে এবং চল্লিশটা কোর্স চল্লিশটা ডিফারেন্ট টিচার এক একজন এক একভাবে নেবে এটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ফর্মেট আছে সেটার বাইরে প্রতিটা টিচার তার নিজের ইচ্ছা মতো কোর্স নিতে পারে তো কোনো ফিক্সড ফর্মেট নাই সবগুলো কোর্সে আপনাকে টিচারের মেথডটা ফিগার আউট করে তাকে ম্যানেজ করতে হবে এবং এটাই আসলে আপনাকে চাকরির জন্য রেডি করে আপনি যখন চাকরিতে জয়েন করবেন এক একজন ক্লায়েন্ট ভেন্ডার এক একজন এক এক ধরনের এক একটা বস এক এক রকম তো ওগুলো ম্যানেজ করার আগে থেকে একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় এবং আরেকটা জিনিস আমি যে শব্দটা ব্যবহার করে এটার জন্য দুঃখিত আর একটু ভালো শব্দ পাচ্ছি না শব্দটা হচ্ছে প্যারা খাওয়া অনেকে প্যারা খায় বাট আপনি যখন এই কালচারের মধ্যে দিয়ে যাবেন আপনাকে যখন একদিনের মধ্যে টার্ম পেপার পরীক্ষা টরীক্ষা সব কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে কন্টিনিউসলি প্রেশারের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে আপনি প্যারা খাওয়াটাও আপনি শোয়ে যাবেন আপনি প্যারা হ্যান্ডেল করতে পারবেন আপনি স্ট্রেস নিতে পারবেন তো এই চেঞ্জটা আপনি নিজের মধ্যে ইজিলি অবজার্ভ করতে পারবেন সো এই হচ্ছে আইবি কালচার এবং এখানে আপনার পলিটিক্স বলতে গেলেন নাই আপনি যদি খেয়াল করেন যে আইবি হোস্টেলটা কোথায় দেখবেন যে ক্যাম্পাস থেকে অনেক দূরে গ্রিন রোডে হচ্ছে আইবি হোস্টেলটা যেন পলিটিক্স কোনোভাবেই আমাদের ক্লাসরুমের সাথে জড়িত না থাকে সো ইটস ওভারঅল ইটস এ ভেরি গুড এনভায়রনমেন্ট আপনি যদি পার্সোনালি ডেভেলপ করতে চান এবং যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় আইবি এস অ্যালাইম নেয় আছে আপনি চাইলে যে কোনো প্রজেক্ট ইজিলি শুরু করতে পারেন এবং আপনি যদি মাইন্ড শার্প করতে চান একটা ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি সবসময় আপনার আশপাশে থাকবে তো এই হচ্ছে ওভারঅল আইবি লাইফ আপনার যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে আপনার যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করার সুযোগ থাকবে যথেষ্ট মজা করার সুযোগ থাকবে এবং আশপাশে যে মানুষগুলো থাকবে কন্টিনিউসলি আপনি যদি আশপাশে থাকেন আপনি ডেভেলপড হয়েই যাবেন জাস্ট একটু ডিসিপ্লিন হতে হবে যেন আপনি ড্রপ আউট না করে যান সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফ্রম আইবি লাইফ ওভারঅল যদি আপনি আইবি থেকে ডিগ্রিটা নেন আপনার লাইফ অনেক সহজ হয়ে যাবে কারণ বাংলাদেশে এই ডিগ্রিটার অনেক ভ্যালু
একটু টাফ এবং যেহেতু এটা বিজনেস ইনস্টিটিউশন পড়াশোনা একটু বলতে হয় আপনি যখন গ্র্যাজুয়েট করবেন আপনি ওভারঅল বিজনেসের বেসিক আইডিয়াগুলো বুঝতে পারবেন যে কেন একটা জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে কেন মার্কেটিং করা হচ্ছে কীভাবে আপনার বিভিন্ন রাইস শেয়ারিং অ্যাপ কাজ করছে সো আপনার ওভারঅল বেসিক বিজনেস আইডিয়াগুলো আপনার মাথায় চলে আসবে বাকিটা আপনি নেটওয়ার্কিং কীভাবে কাজে লাগাচ্ছেন কীভাবে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলছেন কীভাবে নিজেকে সেল করছেন প্রেজেন্ট করছেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে অ্যান্ড ওভারঅল আপনি যদি সিজিপের কথা বলেন আপনি যদি টিচার হতে চান ইন দ্যাট কেস আপনার ভালো সিজিপে লাগবে এবং বিবিএ লাইনে পড়াতে হলে আপনি এমবিএ ডিগ্রিটা লাগবে আনলাইক আপনার বিএসসি যেখানে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং করে ডিরেক্ট টিচার হয়ে যেতে পারেন আপনার বিবিএ লাইনে একটু ডিফারেন্ট আপনি বিবিএ করে টিচার হতে পারবেন না বিবিএ করে এমবিএ করে দিন আপনি টিচার হতে পারবেন তাছাড়া জবের জন্য আপনার সিজিপি অত হাইও লাগে না আমি যেরকম থ্রি পয়েন্ট সেভেনের আশপাশে সিজিপি নিয়ে চারটা মাল্টিনেশন কম্পেতে অ্যাপ্লাই করেছেন দুটো তো আমার হয়ে গেছে এমন অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা সিজিপি থ্রি নিয়ে খুবই এক লাখের স্যালারিতে জয়েন করেছে তাই ইটস নট অ্যাবাউট ইউর সিজিপি ইট দ্যাস ম্যাটার যে আপনি কীভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারেন কীভাবে নিজেকে সেল করতে পারছেন ইন্টারভিউ বোর্ডে এবং আপনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কেমন তাই আশা করি আপনাদের আইবিএনে যে প্রশ্নগুলো ছিল কিছু না কিছু হলো আপনার আনসার আপনি পেয়েছেন যা আইবিএতে জয়েন করবেন আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট হয়তো বা দেখা হবে না বাট ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো সময় আপনার কোনো একটা ভালো কাজ হয়তো চোখে পড়ে যাবে আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ছয় হাজার জনের মধ্যে একশো বিশজন চান্স পায় আশা করি এই ভিডিও দেখে তার মধ্যে কয়েকজন ইনশাল্লাহ থাকবে আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল যদি আপনার আরও কিছু জানতে ইচ্ছা করে আপনি টেন মিনিটস করে যেতে পারেন অথবা নিয়ম প্লাস তো আছে এবং বাড়তি ডিটেলসগুলো আপনার কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দেওয়া হলো সবার জন্য শুভকামনা রইল অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু শেয়ার দিস ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু নিউরন প্লাস টেক কেয়ার